morning students today we are going to start a new chapter plant morphology and taxonomy of angiosperms already we completed the first unit this is the second unit already we know that morphology what is morphology the external features of the organism is known as morphology isn't it so plant morphology of dinocular the external mor studies external morphology that deals with the study of shape size and structure of plants and their parts is called morphology illaya so morphology is the most important thing to read the taxonomy taxonomy abadina enna according to the structure and shape of the flowers and uh, petals numbers adha vechi da enna panuvanga vagai paduthuvanga plants vandu vagai paduthuvanga adha da vandu taxonomy morphology abadina pura amaipiyal taxonomy abadina vagai paatigal so morphology is the most important for the taxonomic plants okay namma vandu inda unit la vandu plant morphology and taxonomy of angiosperms mattum பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ மார்ஃபாலஜி அப்படின்னாக்குள்ளார ரெண்டு பெரிய குரூப்ஸ் இருக்குது வாட் ஆர் த டூ ப்ராட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் மார்ஃபாலஜி அப்படின்னா வெஜிடேட்டிவ் மார்ஃபாலஜி அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் மார்ஃபாலஜி ஸோ ஆல்ரெடி வி நோ தட் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான் இசன் இட் ஸோ ஸ்டெம் சிஸ்டம் ஷூட் சிஸ்டம் அண்ட் ரூட் சிஸ்டம் இருக்குது அந்த ரூட் சிஸ்டமில் ஸ்டெம் அந்த ஷூட் சிஸ்டமும் ரூட் சிஸ்டமும் இன்க்ளூட் ஆகிறது தான் வந்து என்னது வெஜிடேட்டிவ் மார்ஃபாலஜி then reproductive morphology abindrathu na which is the reproductive part of your plant flower isn't it so and the flower is the reproductive part of your plant so appa reproductive morphology abindna kulara that includes flower or inflorescence fruit and seed these are all include the reproductive morphology okay so there are two category broad category what are they vegetative morphology and reproductive morphology vegetative morphology includes shoot system and root system reproductive morphology includes flower inflorescence fruit and seed now let's discuss uh, briefly vegetative morphology so vegetative propagation abinna ve enna solra udala enna perkam vegetative parts abinna ve stem root and the <coughs> how the leaves are arranged how the branches are the adalanda vandinadu vegetative appo solru so vegetative morphology abinna kulle that deals with the study of shape size and structure of plants and the air pods like root stem and leaves so structure of plants are kalya yeah. vegetative morphology deals with the study of shape size and structure of plants and the air pods like root stem and leaves to understand the vegetative morphology the following important components are to be studied they are habit habitat and life span habit abdin enna na or thavaram vandu endha edathla vaaludhu valarudhu abindrada poruthu அதாவது அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபியூச்சர்ஸை வச்சு சொல்லக்கூடியது தான் வந்து ஹேபிட் அந்த ஹேபிட்டை பேஸ் பண்ணி பிளான்ஸ் ஆர் கிளாஸிஃபைட் இன் டு ஹெர்ப்ஸ் ஸ்ட்ரப்ஸ் அண்டு ட்ரீஸ் ஓகே ஹெர்ப் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் சிறிய தாவரங்கள் இருக்கு இல்லையா ஹெர்ப் ஸ்ட்ரப் கிளைம்பர்ஸ் அண்டு ட்ரீஸ் இல்லையா ஸோ பேஸ்டட் ஆன் த ஹேபிட் ஹேபிட் அப்படின்னா அதோட வளர் இயல்பு அதை போ பேஸ் பண்ணி பிளான்ஸ் ஆர் கிளாஸிஃபைட் இன் டு ஹெர்ப் ஸ்ட்ரப் அண்ட் கிளைம்பர்ஸ் அண்ட் ட்ரீஸ் ஹெர்ப் அப்படின்றது என்ன சின்ன செடியாக இருக்கு இல்லையா அது தான் வந்து ஹெர்ப்ஸ் மோஸ்ட் ப்ராபபலி ஹெர்ப்ஸ் ஆர் ஆனுவல்ஸாக இருக்கும் ஆனுவல்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஓராண்டு வாழக்கூடிய தாவரங்கள் இட் ஆஸ் அண்ட் லெஸ் வுட் ஆர் நோ வுட் தன்மையாக இருக்கும் ஹெர்போட சின்ன சிறு செடிகள்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த சின்ன பூச்செடி பிராப்பிளிஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோட ஸ்டெம் இந்த கொத்தமல்லி புதினாலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்குன்னா அதோட ஸ்டெம் வந்து எப்படி இருக்கும் தின்னாக இருக்கும் வீக் ஸ்டெம்மாக இருக்கும் ஓகேவா எக்ஸாம்பிள் ஃபில்லாந்தஸ் அமாரஸ் ஃபில்லாந்தஸ் அமாரஸ் அப்படின்றது இந்த குப்பை மேனிக்கிற எல்லாம் இருக்கில்ல அதான் ஃபில்லாந்த சமரஸ் கிளியோம் விஸ்கோஸ் எல்லாம் அக்கார்டிங் டு த டியூரேஷன் ஆஃப் தேர் லைஃப் அது வாழ்கிற காலத்தை பொறுத்து இட் மே பி டிவைடட் இன் டு ஆனுவல்ஸ் பயனியல்ஸ் அண்டு பெரனியல்ஸ் ஆனுவல்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ஓராண்டு தாவரங்கள் அதாவது த லைஃப் ஸ்பேன் வெஜிடேட்டிவ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ரீப்ரொடக்டிவ் அதோட பிளான்ட்டோட லைஃப் ஸ்பேனே வந்து வித் இன் த ஆர் வித் இன் ஒன் இயர் இட் வில் பி கம்ப்ளீட்டட் இட்ஸ் லைஃப் ஸ்பேன் ஓகே அதே மாதிரி பயனியல்ஸ் அப்படின்னா வந்து ஈராண்டு தாவரங்கள் ஈராண்டு தாவரங்கள் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இயர் இட் மே பி வெஜிடேட்டிவ் க்ரோத் வில் பி அக்கேர் இன் த ஃபஸ்ட் இயர் தென் ரீப்ரொடக்ஷன்ஸ் வில் பி அக்கேரிங் இந்த செகண்ட் இயர் அதாவது முதல் வருஷம் வந்து நல்லா தாவரம் வளர்ந்துரும் இந்த பூக்கிறது காய்க்கிறது ஃபர்டிலைசேஷன் எல்லாமே வந்து செகண்ட் இயர் நடக்கும் அந்த மாதிரி இரண்டு வருடங்கள் வந்து லைஃப் ஸ்பேன் இருக்கக்கூடியது பயனியல்ஸ் பெரனியல்ஸ் அப்படின்றது பல்லாண்டு தாவரங்கள் பல வருஷங்கள் வளரக்கூடியது அதாவது சீசன் பிளான்ஸ்லாம் இருக்குது அந்த டீஸ் கால்டு பெரனியல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேங்கோ கோகோனட் நீம் அதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மரம் வந்து பல வருஷங்கள் இருக்கும் பட் அந்த சீசன் டைமில் மொத்தம் என்ன பண்ணும் பூத்து காய்களை கொ கனிகளை கொடுக்கும் சச்சு ப்ளை டைப் ஆஃப் பிளான்ஸ் ஆர் கால்டு பெரனியல்ஸ் ஓகே 
then perennial herbs having a bulb calm rhizome and tubers as the underground stem as termed as geophytes geophyte அப்படின்றது என்னன்னா perennial herb இப்ப வந்து அலியம் சீப்பா அப்படின்றது வந்து வெங்காயம் எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா அதே மாதிரி மட்ட நிலத்தண்ட அடியில வந்து கிழங்குகள் இருக்கக்கூடிய இதெல்லாமே வந்து பெரனியல் ஹெர்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வாழை மரம்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த அடியில் வந்து அண்டர்கிரவுண்ட் ஸ்டெம் இருக்கும் பட் அது வந்து லைஃப் ஸ்பேன் சிங்கிள் இயர் தான் ஆனுவல் பிளான் தான் ஈவன் தோ தட் இஸ் அ ஹெர்ப் நம்ம தான் வாழை மரம்னு சொல்கிறோம் மரம்னால அது வந்து பெரனியல் கிடையாது அது வந்து ஒரு சிறு செடி தான் ஆனால் அந்த கிழங்குலேருந்து வந்து என்ன பண்ணும் வருஷம் வருஷம் வந்து நிறைய செடிகள் உருவாகும் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது தான் வந்துடுறது ஜியோஃபைட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரப் அப்படின்னா என்னென்னா புதர் செடிகள் புதர் செடிகள் தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஸ்ரப் அப்படின்வாங்க அதாவது இட்ஸ் எ பெரனியல் உட்டி பிளான்ட் வித் செவரல் மெயின் ஸ்டெம்ஸ் அரைசிங் ஃப்ரம் தி கிரவுண்ட் லெவல் அதாவது கிரவுண்ட் லெவல்லேருந்தே வந்து செவரல் பிரான்ச்சஸ் வில் பி அரைஸ்டு கிளைகள் வந்து வந்து மேல் மட்டத்தில் இல்லாமல் கிரவுண்டில் செம்பருத்தி செடி பார்த்துருக்கீங்களா செம்பருத்தி செடியெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு புதர் செடி மாதிரி இருக்கும் அதுதான் வந்து ஸ்ரப்பு இது பல ஆண்டு காலங்கள் வாழக்கூடியது நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரீஸ் கிளைம்பர் சாரி நெக்ஸ்ட் வந்து கிளைம்பர்ஸ் கிளைம்பர்ஸ் அப்படின்றது வந்து ப பற்றுக்கொடிகள் ஏறு கொடின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அண்ட் எலாங்கேட்டட் வீக் ஸ்டெம் ஜெனரலி சப்போர்ட்டட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் கிளைம்பிங் டிவைசஸ் ஆர் கால்டு கிளைம்பர்ஸ் விச் மே பி ஆனுவல் ஆர் பெரனியல் ஹெர்பேஷியஸ் ஆர் ஃபுட்டி கிளைம்பர்ஸ் அப்படின்னக்குள்ளார அந்த ஸ்டெம் வந்து வீக்காக இருக்கும் மற்ற ஒரு தாவரங்களை பற்றி கொண்டு வாழக்கூடிய தன்மையுடையதாக இருக்கும் அதாவது ஸ்டெம் வில் நாட் பி ஸ்டாண்ட் ஏர் லைக் எ ஹெர்பர் ஸ்டெம்ஸ் ஸோ அது வந்து என்னவாக இருக்கும் இட் மே பி இந்த ஸ்டெம் வந்து தட் கிளைம்பஸ் மே பி ஆனுவல் ஆர் பெரனியல் த ஸ்டெம் சம்டைம்ஸ் இட் மே பி வீக் ஆர் ஸ்ட்ராங் ஸ்டெம் உட்டி ஸ்டெம்ஸாக இருக்கும் லயானா அப்படின்ற ஒரு பிளான்ட்டில் வந்து பெரனியல் அண்டு உட்டி லயானாஸ் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா ஜிம்னோஸ்போம் வகையை சார்ந்த ஒரு கிளைம்பர் அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா அதோடய ஸ்டெம் வந்து பல ஆண்டுகள் வாழக்கூடியது அதோடய ஸ்டெம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கட்டைத்தன்மையுடையதாக இருக்கும் ஆனால் அதுவும் வந்து என்ன இருக்கும் ஒரு சைக்கிள்ஸ் மரத்தையோ அது பயனஸ் மரத்தையோ சுற்றி வாழக்கூடியதாக இருக்கும் ஓகேவா வெண்டிலாகோ என்டாலிகா பொகைன் வில்லா பொகைன் வில்லையா அப்படின்றது வந்து காகிதப்பூ செடி பார்த்துருக்கீங்களா காகிதப்பூ செடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து பற்று கொடி மாதிரி தான் ஒரு கொடி கொடியாக தே இருக்கும் ஆனால் அது வந்து என்னது இட்ஸ் எ கிளைம்பர் நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரீ அப்படின்னா நம்மளுக்கு ட்ரீ நல்லாவே தெரியும் இல்லையா ட்ரீ இஸ் எ ஸ்டவுட் ஸ்டால் பெரனியல் உட்டி பிளான் ஹேவிங் ஒன் மைன் ஸ்டெம் கால்டு ட்ரங்க் வித் மெனி லேட்ரல் பிரான்ச்சஸ் அதில் வந்து என்ன தெரியும் நடுவில் ஒரு பெரிய தண்டு இருக்கும் அதில் வந்து நிறைய கிளைகள் இருக்கும் நம்மளுக்கு நிறைய ட்ரீ ட்ரீ தெரியும் மேங்கோ ட்ரீ ஜாக் ஃப்ரூட் டீக் அந்த மாதிரி இஃப் த ட்ரங்க் ரிமைன்ஸ் அன்பிரான்ச்சு இட் இஸ் செட் டு பி கார்டக்ஸ் சம்டைம்ஸ் ஒரு சில தாவரங்களில் அந்த தென்னை மரத்தில் அதே மாதிரி பால்மீர் பனை மரத்துலலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டெம் ட்ரங்க் இருக்கு இல்லையா சென்ட்ரில் இருக்கக்கூடிய அந்த தண்டானது அன்பிரான்ச்சுடாக இருக்காது கிளைகள் இல்லாமல் இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பேர் கார்டக்ஸ் இதில் மார்பால் இதில் வந்து எல்லா டேர்ம்ஸுக்கும் உனக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் டேக்ஸானமி படிக்க முடியும் ஃபர்தராக வந்து உனக்கு கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் தெரியும் ஓகேவா ஸோ கார்டக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பால்மிராண்டு கோகனட் நெக்ஸ்ட்டு பிளான்ட் ஹேபிடேட் ஹேபிடேட் அப்படின்றது வந்து வளர் இயல்பு வளரிடம் ஹேபிட் அப்படின்றது வளர் இயல்பு ஓகேவா அந்த ஹேபிடேட் அப்படின்றது அந்த எந்த இடத்துல வாழக்கூடியதோ அதுக்கு தான் வந்து ஹேபிடேட் அப்படின்வோம் எந்த இடத்துல வளருமோ வளர இயல்புன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா டிபெண்டிங் அப்பான் வேர் பிளான்ஸ் க்ரோ ஹேபிடேட்ஸ் மேபி கிளாஸிஃபைட் இன்ட்டு டூ மேஜர் கேட்டகரிஸ் டெரஸ்ட்ரியல் அண்ட் அக்வாட்டிக் நிலத்தில் வாழக்கூடியது தென் நீரில் வாழக்கூடியது ஸோ பிளான்ஸ் க்ரோயிங் ஆன் லேண்ட் ஆர் கால்டு டெரஸ்ட்ரியல் பிளான்ஸ் பிளான்ஸ் ஆர் லிவிங் இன் வாட்டர் ஆர் கால்டு அக்வாட்டிக் பிளான்ஸ் ஆர் ஹைட்ரோ ஃபைவ் லைஃப் ஸ்பேன் அப்படின்னக்குள்ள ஏற்கனவே நம்ம சொன்னது ஆனுவல்ஸ் ஆனுவல்ஸ் பயனியல்ஸ் அண்ட் பெரனியல்ஸ் இல்லையா ஸோ இந்த ஆனுவல் ஆனுவல்ஸ் அப்படின்னா ஓராண்டுலே அதோட லைஃப் ஸ்பேன் முடிஞ்சிடும் எக்ஸாம்பிள் மெய்ஸ் வாட்டர் மெலன் கிரௌன்நட் பயனியல் அப்படின்றது டூ இயர்ஸ் ஃபஸ்ட் இயர் வெஜிடேட்டிவ் க்ரோத் நடக்கும் செகண்ட் இயர் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்ஸ் நடக்கும் எக்ஸாம்பிள் கேரட் ரேரிஸ் அண்ட் கேபேஜ் பெரனியல் அப்படின்றது மெனி இயர்ஸ் த ஃப்ளார்ஸ் அண்ட் செட் ஃப்ரூட்ஸ் ஃபார் செவரல் சீசன்ஸ் ஜூரிங் த லைஃப் ஸ்பேன் வென் தே பியர் ஃப்ரூட்ஸ் எவ்ரி இயர் தே ஆர் கால்டு பாலிகார்பி பெரனியல்ஸ் ஒவ்வொரு வருஷமும் அது வந்து
ஒரு வருஷம் ஒரு முறை குளம் தள்ளிடுச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து வெட்டிடுறோம் ஆனால் அந்த பிளான்ட்டோட அந்த அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம் வில் பி ரிமைண்ட் ரீட்டைன் இன் த மெனி இயர்ஸ் அதுதான் வந்து என்னது மோனோகார்பிக் பரணியல் அக்கே மியூசா அப்படின்றது வாழைமரம் பேம்பூசா மூங்கிலெல்லாம் இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்ட்ஸ் ஆஃப் யூர் ஃப்ளாரிங் பிளான் இது எல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே லோயர் கிளாஸில் படிச்சதால கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் கவனிச்சுக்கோம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் யூர் ஃப்ளாரிங் பிளான்ட் அப்படின்னக்குள்ளார ஃப்ளாரிங் பிளான்ஸ் அப்படின்னாவே அது என்னது இட் இஸ் கால்டு ஆஞ்சர்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் மெக்னோலியோ ஃபைட்ஸ் இட் மே பி சாப்ரோஃபைட்ஸ் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் அண்ட் ஆக்சஸ் வித் இன் அண்ட் அண்டர் கிரவுண்ட் ரூட் சிஸ்டம் அண்ட் ஏரியல் ஷூட் சிஸ்டம் இதில் வந்து என்ன இருக்கும் ரெண்டு சிஸ்டம் இருக்குது ரூட் சிஸ்டம் அண்ட் ஷூட் சிஸ்டம் ரூட் சிஸ்டமில் வந்து தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ரூட்ஸ் டேப் ரூட் சிஸ்டம் அண்டு அட்வான்டேஜஸ் ரூட் தட் இஸ் த ஃபைபரஸ் ரூட் சிஸ்டம் ஓகேவா அதே மாதிரி ஷூட் சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் என்னென்ன இருக்கும் ஸ்டெம் இருக்கும் பட் இருக்கும் லீஃப் ஃப்ளார்ஸ் எல்லாமே இருக்குது இதுதான் வந்து என்னது பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ ஃப்ளாரிங் பிளான்ட் இப்போ தனியாக ரூட் சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்க்கக்குள்ளார ரூட் இஸ் நான் கிரீன் சிலண்ட்ரிக்கல் டிசண்டிங் ஆக்சிஸ் ஆஃப் த பிளான் தட் யூஸ்வலி க்ரோஸ் இன் டு த சாயில் பாசிட்டிவ்லி ஜியோட்ரோபை ஸோ இதுதான் வந்து என்னது ரூட் சிஸ்டம் இது வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா நான் கிரீனாக இருக்கும் வே தாவரத்தினுடைய வேர்கள் பத்திரிக்கை ஒரு செடியை பிடிக்கணும்னா அதுக்கு வேறு இருக்கும் இல்லையா அது வந்து என்ன இருக்கும் நான் கிரீனாக இருக்கும் சிலண்ட்ரிக்கல் டிசண்டிங் ஆக்சிஸ் வித் த பிளான் யூசஸ் க்ரோ இன் டு த சாயில் இட் டெவலப்ஸ் ஃப்ரம் த ரேடிக்கல் விச் இஸ் த ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் தட் கம்ஸ் அவுட் வென் ஏ சீரிஸ் பிளேஸ்ட் இன் டு த சாயில் ரூட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் நியூட்ரிஷன்ஸ் அண்ட் ஆன்கரிங் ஆஃப் தி பிளான்ட் ரூட்டோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்சர்வ் த வாட்டர் கண்டென்ட் அண்ட் மினரல்ஸ் தென் ஆன்கரிங் த பிளான்ட் அப்படின்னா இந்த தாவரத்தை வந்து மண்ணில் நிலையாக பிடித்து வைத்திருக்கிறதுக்கு பயன்படக்கூடியது ஸோ வாட் ஆர் த கரெக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் ரூட்ஸ் ரூட் இஸ் த டிசெண்டிங் போர்ஷன் ஆஃப் தி பிளான்ட் ஆக்சிஸ் ஜெனரலி நான் கிரீன் இன் கலர் ஆஸ் இட் லேக்ஸ் குளோரோஃபில் ஒய் இட் இஸ் நான் கிரீன் கலர் பிகாஸ் தெர் இஸ் நோ குளோரோஃபில் ப்ரெசன்ட் இன் த ரூட் ஸோ இட் லுக்ஸ் லைக் எ நான் கிரீன் கலர் தென் டஸ் நாட் ப்ரொசஸ் நோட்ஸ் இன்டர் நோட்ஸ் அண்ட் பர்ட்ஸ் எக்ஸப்ஷன் இன் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ அண்ட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ரூட் ஏஸ் ஏ ரூட் பியர் பர்ட்ஸ் விச் ஹெல்ப் இன் வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொபகேஷன்ஸ் அந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவில் அந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன சின்ன பட்டு மாதிரி முட் குட்டி குட்டியாக ஒரு வளரிகள் மாதிரி இருக்கும் அது வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா டூ வெஜ் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன்ஸில் அதர்வைஸ் ஸ்டெம் மாதிரி என்ன இருக்காது பிரான்ச்சஸ்ஸு நோடு இன்டர்நோடெல்லாம் இருக்காது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இட் பியர்ஸ் ரூட் ஹேர்ஸ் டு அப்சர்வ் வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ் ஃப்ரம் த சாயில் ரூட்டில் வந்து ரூட் ஹேர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ரூட் ஹேர்ஸ் தான் வந்து எதை அப்சர்வ் பண்ணணும் நம்மளாம் என்ன சொல்கிறோம் ரூட் அப்சர்வ் வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ் ஃப்ரம் த சாயில் பட் ரூட் இஸ் நாட் அப்சர்விங் த water and minerals root hairs will be absorbed the water and minerals from the soil most probably it is positively geotrophic and negatively phototrophic in nature geotrophic abina enadhu towards the earth illa it grows towards the earth negatively phototrophic abina phototrophic abina enna the stem grows towards the uh, sunlight ninth la nalla theliva padacha irukku illa ninth tenth la la ஸோ அந்த மாதிரி பாசிட்டிவ்லி ஜியோட்ரோபிக்காகவும் நெகட்டிவ்லி ஃபோட்டோட்ரோபிக்காக இருக்கும் இதுதான் வந்து என்னது கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் ரூட் நெக்ஸ்ட்டு ரீஜன்ஸ் ஆஃப் ரூட் இட்ஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் வாட் ஆர் த ரீஜன்ஸ் ஆஃப் டிப்பிக்கல் ரூட் அப்படின்னா ரூட் டிப் என்னென்ன ரீஜன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா ரூட் கேப் இருக்கும் ரீஜன் ஆஃப் செல் டிவிஷன் ரீஜன் ஆஃப் செல் எலாங்கேஷன் ரீஜன் ஆஃப் செல் மெச்சுரேஷன் ரூட் ஹேர்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து என்னது ரீஜன்ஸ் ஆஃப் root root tip edu use agum appadina root tip is covered by a dome shaped structure made up of parenchymata cells called root cap and the vere nuniya vande oru toppi mariyana amaippu vande moodi paadukku and the moodi ki per da vande root cap it protects the meristematic cells in the apex in pandanus multiple root cap is present so inge vande pandanus appadina oru thavarathula vande இந்த ரூட் கேப் வந்து மல்டிபிள் லேயரில் இருக்கும் ஓகேவா இன் பிஸ்டியா இன்ஸ்டட் ஆஃப் ரூட் கேப் ரூட் பேக்கெட் இஸ் ப்ரெசன்ட் பிஸ்டியா அப்படின்றது என்னென்னா வாட்டர் ஃப்ளோட்டிங் பிளான்ட் அந்த ஃப்ளோட்டிங் பிளான்ட்டில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரூட் கேப் இருக்காது அதுக்கு பதிலாக ஏர் பிளாடர் இருக்கும் அதுதான் வந்து என்ன ரூட் பேக்கெட் இருக்கும் அது எதுக்காக அப்படின்னா அந்த தாவரம் வந்து நீ
தென் ரூட் கேப்புக்கு மேலே வந்து மெரிஸ்டமேட்டிக் ஜோன் இருக்கும் ஜோன் ஆஃப் எலாங்கேஷன் அண்ட் ஜோன் ஆஃப் மெச்சுரேஷன் அப்படின்ற மூன்று பகுதிகள் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து ரூட் ஜோன்ஸ் வந்து அந்த டேப்லர் காலமில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் உங்களுக்கு ஸோ மெரிஸ்டமேட்டிக் ஜோன் அப்படின்றது என்னென்னா இட் லைஸ் ஜஸ்ட் அபவ் தி இட் லைஸ் ஜஸ்ட் அபவ் தி ரூட் கேப் இதுதான் வந்து என்னது மெரிஸ்டமேட்டிக் ஜோன் இந்த மெரிஸ்டமேட்டிக் ஜோனில் வந்து என்ன அதோடய டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸ் இருக்கும் மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸ்க்கு வந்து என்ன கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா இட் ஹேஸ் அண்ணா கண்டினியூஸ் செல் டிவிஷன் இருக்கும் மெரிஸ்டம் அப்படின்னாவே என்னது கண்டினியூஸாக செல் டிவிஷன் இருக்கும் ஸோ இட் வில் பி இன்க்ரீஸ் த க்ரோத் கண்டினியூஸாக செல் டிவிஷன் நடக்கிறதுனால என்ன ஆகும் ரூட் வளரும் அதே மாதிரி மேலே ஸ்டெம்லையும் டிப் ஆஃப் த ரூட் அண்ட் ஸ்டெம்மில் வந்து என்ன இருக்கும்னா மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸ் இருக்கும் அந்த மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸ் கண்டினியூஸாக டிவிஷன் ஆகி ஆகி என்ன ஆகும் ஒருத்தர் வேறனுடைய வளர்ச்சிக்கு யூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி திஸ் இஸ் த மெயின் க்ரோயிங் டிப் ஆஃப் தி ரூட் நெக்ஸ்ட்டு ஜோன் ஆஃப் எலாங்கேஷன் ஜோன் ஆஃப் எலாங்கேஷன் அப்படின்னக்குள்ளார இட் லைஸ் ரீஜன் ஆஃப் செல் எலாங்கேஷன் இருக்குல்ல இட் லைஸ் ஜஸ்ட் அபவ் தி மெரிஸ்டமேட்டிக் ஜோன் இது வந்து என்ன இருக்கும் மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்களுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய தான் இங்கே இது தான் வந்து ஜோன் ஆஃப் எலாங்கேஷன்ஸ் ஸோ இதில் வந்து எலாங்கேட்டட் செல்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா நீள் வாக்கில் அமைக்கப்பட்ட செல்கள் இருக்கும் அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா இது இட் செல்ஸ் இன்க்ரீஸ் த லென்த் அண்ட் காஸ்ட் என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் த ரோட் த வேறுனுடைய வளர்ச்சிக்கு பயன்படக்கூடியது நெக்ஸ்ட்டு ஜோன் ஆஃப் மெச்சுரேஷன் ஜோன் ஆஃப் மெச்சுரேஷன் அப்படின்றது இது தான் ஜோன் ஆஃப் மெச்சுரேஷன் இட் லைஸ் அபவுட் த ஜோன் ஆஃப் எலாங்கேஷன் மெச்சூர் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செல்ஸ் இங்கே எல்லாமே வந்து என்னது மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸ் இருக்கும் அந்த மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸ் வந்து இட் ஹேஸ் அண்ட் அ கெப்பாசிட்டி டு ஹாவ் தி கண்டினியூஸ் செல் டிவிஷன் அது ஒரு சர்டைன் பீரியடில் வந்து என்ன ஆகும் அந்த செல் டிவிஷன் சம் ஆஃப் த மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸ் ஆர் ஸ்டாப்டு இட் செல் டிவிஷன் அண்ட் சேஞ்ச் இட் டு தி பர்மனண்ட் செல்ஸ் அதுதான் வந்து என்னது மெச்சூர்டு டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செல்ஸ் இதில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா த செல்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் இன்டு வேரியஸ் டிஷ்யூஸ் லைக் எபிடர்மிஸ் கார்டக்ஸ் அண்ட் வாஸ்குலார் பண்டல்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே வந்து டென்த்தில் படிச்சுருக்கோம் இல்லையா இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்டெம் ரூட்டெல்லாம் படிச்சுருக்கோம் அதில் வந்து எபிடர்மிஸ் கார்டக்ஸ் ரீஜன் வாஸ்குலார் பண்டல் எல்லாம் படிச்சுருக்கோம் இல்லையா அதெல்லாம் எங்கேருந்து உருவாகும் அப்படின்னா மெரிஸ்டம் செல்லிலேருந்து உருவாகும் then it also produces root hairs which absorb water and minerals from the soil in the root hair produce panna kudiye enadhu in the maturation cells adhu da vandha enna pannu root hair only will absorb water and minerals salts from the soil so idhu vandha or important question time mark questions regions of root na indha diagram varaino indha tabular column full la eluvom okay va next vandha types of root there are two types of roots டேப் ரூட் சிஸ்டம் அண்டு ஃபைப்ரஸ் ரூட் சிஸ்டம் லோயர் கிளாஸ்லேருந்து இது படிக்கிறீங்க டேப் ரூட் சிஸ்டம் அப்படின்னு என்னது ஆணி வேர் தொகுப்பு சல்லி வேர் தொகுப்புன்னு படிக்கிறோம் இல்லையா அதுதான் டேப் ரூட் சிஸ்டம் அண்டு ஃபைப்ரஸ் ரூட் சிஸ்டம் டேப் ரூட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரைமரி ரூட் இஸ் டேரக்டட் ப்ரொலாங் ரிலேட்டட் ஆஃப் த ரேடிக்கல் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு சீடு இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி மொளக்கட்டுவக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வரும் இல்லையா அதுதான் ரேடிக்கல் இந்த ரேடிக்கல் தான் வளர்ந்து எதை உருவாக்கும் இந்த டேப் ரூட் சிஸ்டத்தை உருவாக்கும் அதுலேருந்து ஒரு ப்ளம்யூல் ஃபஸ்ட்டு இலைகள் உருவாகும் இதுதான் ப்ளம்யூல் இது வந்து சூட் சிஸ்டத்தை ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ இது வந்து என்னது ப்ரைமரி ரூட் ப்ரோசி பெர்சிஸ்ட் அண்ட் கண்டினியூஸ் டு க்ரோ அண்ட் டைக்காட்டிலிட்டன்ஸ் ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி டேப் ரூட் சிஸ்டம் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா எல்லா இருபத்திலே தாவரங்களிலுமே வந்து டைக்காட்டிலிடன் இருக்கும் டேப் ரூட் ப்ரொடியூசஸ் லேட்ரல் ரூட்ஸ் ஃபர்தர் பிரான்சஸ் இன் டு ஃபைனல் ரூட்ஸ் இதில் வந்து என்ன இருக்கும் லேட்ரல் ரூட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அது பிரான்ச் பிரான்ச் நிறைய லேட்ரல் ரூட்ஸ் உருவாகும் ஓகேவா இதுதான் இது இந்த டேப் ரூட் இது தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ரூட் வந்து ப்ரைமரி ரோட் இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய உருவாகிறது எல்லாமே வந்து செகண்டரி ரோட்ஸ் இதுதான் வந்து என்னது டேப் ரூட் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபைப்ரஸ் ரூட் சிஸ்டம் அப்படின்னா சல்லி வேர் தொகுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த இது வந்து மோஸ்ட் ப்ராபபிளி அட்வான்டேஜியஸ் ரூட் சிஸ்டம் ஆர் ஃபைப்ரஸ் ரூட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து எதில் இருக்கும் அப்படின்னா மோனோகாட் பிளான்ட்ல இப்போ வந்து டைகாட் பிளான் ஒரு வேப்ப மரத்தையோ அல்லது ஒரு செம்பருத்தி செடியோ வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஈஸிலி புல் அவுட் ஃப்ரம் த சாயில் இல்லையா ஈஸியாக பிடிங்க இல்லாமல் ஒரு கையில் ஆனால் வந்து ஒரு புல்லையோ அல்லது ஒரு புல் புல்
இதில் எல்லாமே வந்து என்ன இருக்கக்கூடியது அட்வான்டேஜஸ் ஒரு சல்லி வேர் தொகுப்பு அப்படின்னு பேர் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து என்னது தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ரூட் சிஸ்டம் வாட் ஆர் தி டேப் ரூட் சிஸ்டம் அண்டு ஃபைபரஸ் ரூட் சிஸ்டம் ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கக்கூடியது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ரூட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ரூட் அப்படின்னா குள்ளார ரூட்டினுடைய வேறனுடைய ஒரு மிகப்பெரிய வேலை என்ன அப்படின்னா அப்சார்ப்ஷன் இல்லையா ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ரூட் அப்படின்னா டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து செய்யும் அது என்னென்னா ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி ஃபங்க்ஷன் ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன் முதன்மையான வேலை என்ன அப்சார்வ் வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ் ஃப்ரம் த சாயில் ஹெல்ப் த ஆங்கர் டு பிளான் ஃபார்ம்லி இந்த சாயில் வேர்கள் தான் வந்து என்ன பண்ணும் தாவரங்கள் நிலைத்து நிற்க அதாவது மண்ணளவோட நல்லா பிடிச்சிக்கிட்டு தாவரம் நிற்கிறதுக்கு உதவ பண்ணும் இது வந்து ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன் செகண்டரி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னக்குள்ள அதர் தன் த ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன் த ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் பர்ஃபார்மிங் அடிஷ்னல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் கால் செகண்டரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா தி பர்ஃபார்ம் அடிஷ்னல் ஃபங்க்ஷன் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் மாடிஃபைட் அந்த வந்து இரண்டாம் நிலை வேலைகளை செய்வதற்காக அந்த ரூட்டினுடைய வடிவமே வந்து மாறும் அதுதான் வந்து என்னது செகண்டரி ஃபங்க்ஷன் வாட் ஆர் த மாடிஃபிகேஷன் அக்கரிங் இந்த செகண்டரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ரூட் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகேவா